。爷爷奶奶没来，你伤心了吗？我都哭了那一天。哦，你不用担心，宝贝儿，爸爸妈妈会想办法的。哎 yeah. Hello， 朋友们，我们是杨米家，<笑>看我们家小宝吃的，嘴上都是脏乎乎的。嗯，嗯正在吃苹果。嗯，大家看一下。哦，大天鹅，哇。你看那，啊，你看那只鸡。哦，拿了个苹果找他哥哥去了，啊，我快不行了，大家。你<笑>小杨实在是太辛苦了。嗯，咱们跟朋友们讲一讲我们比较伤心的事情。应该正常来讲，我的爸爸妈妈应该现在已经在法国了，来照看我们的两个儿子，然后顺便呢准备小杨，要把我们的小公主生下来。但是为什么现在他们没有到呢？因为本身应该是他们乘坐飞机从我们的家乡济南先飞到香港，然后从香港呢是飞到巴黎，但是呢我们没有准备好，也没有充分的看一些足够的信息吧。我的爸爸妈妈在济南坐飞机的时候，在机场就无法出行，因为他们得到通知是。从济南到香港需要隔离十四天，对，也就是说他们要在香港隔离十四天，然后才能出发来巴黎。所以当时他们就决定就先不坐飞机了，然后又返回家里。妈妈和爸爸准备了很多很多东西，他们还专门给我们录了一段视频，我们非常的感动。但是他们现在来不了，就是。特别伤心。如果等他们来的时候，我们就可以更轻松的去准备小杨去医院的一些事情了。那现在呢，我们还是有一些紧张，因为毕竟有两个孩子，然后小杨的妈妈和爸爸又比较忙，平时没有时间帮我们照看。周一周五他们都工作，嗯，因为我爸和我妈都退休了嘛，所以时间上还是比较充裕一些。这样的话，我们下周吧，我们再想想办法，看看怎么样的一个。坐哪个航空公司，然后什么飞行路线好像更更好一点，就是不用中间再去隔离了，因为他们两个疫苗是都打了的。然后正常来讲，就是到这儿之前的七十二小时，应该是要做那个核酸检测。做好了。对，当时都已经做好了，然后有翻译啊，然后都有这些证明。结果没有想到到了机场以后，多亏不过也是人机场人员比较负责任，就是告诉。我的爸和我妈说，那个当时路过香港，呃，对，如果去香港肯定会要隔离十四天，所以当时他们就现场决定，就是说那还是先不飞了啊。对啊，没关系，这样的话呢，我们先想想办法。所以有的朋友们可能会问我们，哎，你们后面的视频是不是会拍一拍公公婆婆了？啊，怎么公公婆婆还没有到？所以我们是正好借助这次视频跟大家讲一下这个。突如其来的消息也是一个非常让我们很尴尬又比较伤心的一个消息，但是真的都不知道要该干什么，该该该干嘛。对我今天看到小杨一直比较呃迷茫，就是早晨起来以后，正常应该今天早晨爸爸妈妈就应该到了，对，就是我们准备好要去接他们。写了一些东西，对，做准,准备了鲜花，然后帮他们准备了，呃，小杨特别的孝顺，还专门跑了去买了床垫儿，呃，去我们这儿的那个商场去买了一个床垫儿，然后他精心的挑选硬的、软的，因为爸爸妈妈比较喜欢睡硬的嘛，是，他就选了个硬的床垫儿，对，哎呀，真的是一个非常好的媳妇儿，但是目前来讲，我们可能要再等一等了，再等一等，但是我觉得应该还是没问题的。啊、嗯，应该是可以的，就是啊、嗯，这个是什么意思？弹幕大家可以猜一下，这个手势是什么意思呵呵？嗯，你看我们家的大宝，领着二宝，这个走的这条小路，我们旁边这条河就是马恩河，有很多的法国朋友在这里散步啊、遛狗啊，然后晚饭以后可以到这儿来运动一下、跑跑步什么的，正好带孕妇出来遛遛弯儿。因为医生说了，在生之前一定要多走一走，是吧？感觉我的肚子都下去两次对，然后那个说多走一走就有助于你这个生孩子，是吧？对。其实感觉我生第一个宝宝和第二个宝宝的时候，可能是和年龄有关系吧，就感觉没怎么害怕。现在
，懂事了，就开始害怕了。你看我啥呀？我一直陪在你身边，你不用怕我。就算爸爸妈妈没法准时来，我也会陪在你身边的，知道吗？那天特别好玩，小杨的妈妈跟我直接说：“我说要不然这样吧，我呢先回国。”跟我爸爸妈妈一起出来，这样带着他们。爸爸，你们想一想，那么复杂呀！我先飞回去，然后陪着我爸妈一起过来，嗯、因为怕他们，呃，语言不通啊，或者找不到路啊，啊、嗯呃，找不到那个正确的入口啊。对。然后小杨的妈妈直接，我丈母娘直接跟我说：“你是不是疯了？你老婆要是真生了，谁来看她呀？”我说：“不是有你吗？”我就是这么一说，我丈母娘直接。无语了。我认识一个人，他马上要去钓河里边。钓河里边，我老婆首先也不愿意，但是没关系了，因为爸爸妈妈因为来过好几次了嘛，所以应该他没问题了。没问题。你们猜对了，名字还没起好。对，我看有很多咱们朋友们已经，嗯，那个说，已经开始叫我们小公主名字叫什么米娅呀、米娜呀，我们还没有决定，已经网友们很热情的已经开始叫小公主的名字。都是你们起的，是特别开心。有的真好听，但是我们还要、哦、就是我们俩在磨合了半天，考虑,考虑了半天，还没有最终确认，连法语的最后又变了。我觉得那个起名啊，这个事儿、嗯，你起给一个男孩儿，比起给给一个女孩儿简单。是。男孩多的是，男孩名字多，女孩少一些、嗯。对，昨天还有一个特别有趣的事，朋友们跟大家讲一下、嗯。昨天我们两个，然后正好去见了一下，有一个小的国家，非洲叫吉普奇，嗯，他们的那个旅游大使，然后去谈一件事情。当时呢，我们就是谈完了以后，就进入停车场、嗯，结果我把停车票忘了放哪里了。对，很尴尬。然后我在我在他的那个嗯旁边坐着，嗯、然后我下车找。那个对他下车找，然后那个人他也有一个地下停车场工作人员。对，他进去看一下，然后他说：“哎呦，哦，怀孕了，哦，你你怀孕了吗，大姆？”对。然后他就因为他怕我只是胖而已，他对对他不敢说，你知道吗？问一下，您是不是怀孕了？<笑>哦、嗯，然后我就说，嗯，对。然后他说啊，免费，走走走走。然后直接不让我们找了，不让我们找了，免费停车让他应该让我们出一天的费用。对，所以因为正常如果在法国停车，你把自己的停车票搞丢了的话，嗯啊、呃，正常你要是交一天的费用，按一天来收费，对，老贵啊、呃，一个小时差不多是四欧元到六欧元之间。分不同地方，分分地方。对，一天的话就是二十九欧元，哦、<笑>所以还是比较昂贵的。那这个人呢，其实送给我们一个礼物了，就相当于是。然后他说：“要是男孩，嗯，你去，我我我我告诉你一个意见。”他有一个名字、嗯，他自己的名字，然后他给我们把那个名片对，他想让我们叫他的名字。对，但是呢，那个我们说是女孩，是女孩，而且我说的不是我说的，是他说的。说的时候特别很快，不是不是不是不是女孩。嗯。然后那个哥们儿就跟我们说：“哦，女孩儿，我也给你一个名字，叫什么？说，叫 Sophie。对， Sophie, Sophie。Sophie。就像那个法国著名的女女演员索菲玛索的那个名字，她叫索菲。不行，有一本书，它叫《Les m a l e u r s de Sophie》。哦，这个不是很……就是索菲的坏运。对，嗯，所以我不是很喜欢。我小的时候、就是、运气不好是吧？对，<笑>有点儿。嗯。”所以我还是比较信这个这个这个、这个东西。对，我还得找一个比较。那我们继续再想吧，比较看看朋友们也适合我的小公主。大家加把劲儿，希望你们可以把这个名字你们想到的注在这个弹幕上啊。可以。弹幕弹出来，这样我们就可以方便我们选。你看，这个老大牵着老二的手，非常的和谐。嗯。老二也不害怕。对。啊，小猫过来看看。猫咪，小猫咪，啊、你看，你看，我们家小宝非常感兴趣，上来看小猫咪了。嗯，嗯、啊，你看，跑了，小猫咪，啊，叫了，你看，爷爷奶奶没来，你伤心了吗？我都哭了那一天。哦，你不用担心，宝贝儿，爸爸妈妈会想办法的啊、嗯，好吗？好。啊、嗯，高兴了是吧？为什么伤心啊？你跟爸爸说。从小就跟我。嗯跟我玩，看着我、哦。关键是他们给你带了好吃的，是吧？对。<笑>带的什么？中国的酸奶。啊、嗯，还有什么？还有我的那个高跟鞋。哦，你的球鞋。对。哦。每次爸爸妈妈来的时候，啊、嗯，爸爸吃完饭，啊、嗯，他就会出来溜达溜达。对。在这儿。哎呦，你别说了，我要落泪了，哦、真的，嗯，太想他们了。
。下雨的时候，我还记得我们开车找他们，对，找不着人。是，昨天跟妈妈视频的时候，妈妈都哭了。哎、哦、呀，太伤心了。嗯。他实在是太想过来看一看他的孙女儿，还没有出生的孙女儿，也非常想过来照顾小杨。哎呀，朋友们跟我们一起祝福吧，希望他们能够过来找我们，真的。哎呀，我差一点做礼拜，求一下老天。<笑>晚上我们就要回家吃饭饭去了，我给他们做三文鱼，做好吃的，让小杨累完了以后回去给他做好吃的吃。关注我们杨米家。<笑><笑>